、イングリードさんのそうコーチングを受けて勉強していきたいと思います。頑張ります。ソーディーカー、太鼓のタッキーです。ソーディーカー、太鼓のリサです。前回の太鼓検定の動画は見ていただいたでしょうか。見ました。すごいです。<笑>真似できないです。全然,全然すごくはない。<笑>まあまあ、せっかくね、自分磨きっていうチャンネルでもあるから、まあ私はそう太鼓をやったっていうので、ということで今回リサちゃんも自分磨きの一つの勉強を始めると聞いたので、<笑>はい、私は。英語一ヶ月頑張ろうと思います。おお。はい。<笑>実際にどうやって英語を勉強していくかなど、リサちゃんに取ってきてもらいましたので、そちらをご覧ください。やっぱり日常でもこう触れてくる、仕事でも触れてきたりする英語にちょっと力を入れようと思い、イングリードさんのそうコーチングを受けて勉強していきたいと思います。頑張ります。となぜ英語コーチングをしようかと思ったかというと日常でも英語を使うことがあって会社仕事内でもそうですし友人とも英語を使うことが多いです。でやっぱりこう自分が話してる中で絶対もっと違う言い回しあるよなとかあともっとこう流暢に喋れたらもっとまあ、楽だよなっていう思いがあったりあとはもっと将来英語圏でお仕事したいっていうのもあるのでそのために今から英語の勉強をこう頑張っていきたいので今回受けることにしました。英語の試験とかっていうのは今までこう受けたことっていうのはトフルが一つあるっていうふうなお話だったんですけどそ,、ね、その他にありますか英検トフルトイック英検トフルトイック最後に受けたのがトイックですね、はい、いつ頃で何点ぐらいだったか覚えてらっしゃいますか去年の10月の時に740おなんかそれくらいでしたやってしました結構しっかり点取れてますねいいですねとてもでそのテストは結構トーイックの問題とかに近い感じでこう会話を見るテストとかそういったのより穴埋めここにどういうもの単語が入りますかとかそういう感じでしたであとその後に自分のテストに対してこうフィードバックをいただいてで今こういうレベルでこう,いうこ,こういうところが弱いよとかそういうフィードバックをいただいてでそれをもとにとイングリードさんが私に合った教材や勉強方法を提案してくれるということになりましたまずですね簡単にこの後あのご挨拶兼ねて自己紹介をさせていただきましてその後ですね近藤様の今後の英語の目標設定お話しさせていただいてその後ですねあの直近3ヶ月間の学習スケジュール、まあ、こちらの本当に目安にはなってくるんですけれどもちらっと触れさせていただいた後にさらに細かく1週間のスケジュールそしてさらに1日のスケジュールっていうのにあの触れさせていただいた後、えー、すでにご用意いただいている教材の、えー、と各トレーニング方法ですね学習方法のご説明をさせていただいてその後日々の,あの毎日の学習報告だったりとか連絡方法あのご説明をさせていただいて本日のカウンセリングは終了となりますよろしくお願いいたしますお願いしますはいサービスを見ていてこの点はいいなと思った点をかいつまんで説明したいと思いますまずはこちらをどうぞまずはですねこの最初の1ヶ月間でしっかりとその学習の習慣化っていうのを身につけていただいてあの私がいなくなってもしっかりご自身で学習していただけるようにそのトレーニングの方法も身につけていただくっていうのをこの1ヶ月間ではい私の方でサポートをさせていただければと思ってます。このように
受講期間だけでなく今後の学習も指導してくれる点がとてもいいと思いました1日、まあ、2時間半の学習を今あのおそらくしていただけるっていうふうにお伝えいただいていると思うんですけれどもでこうたくさんの教材をにちょこちょこ,こう手を出すよりも一冊の教材を何度も何度もこう繰り返し行うことによって最終的にはやっぱり定着率もあの上がって効率のいい学習につながってくるのでしっかりですね今回あのご用意いただいた教材っていうのは今後ぜひ二巡三巡していただければと思います。自身では迷いがちな教科書の選定やその使い方まで説明してくれる点にとても助かりました。このようなあのスケジュールっていうのを毎週私の方で作成させていただいてあのお送りさせていただきますなのでその日どの範囲を学習するかこれを見ながらやっていただければと思います時間がかかりがちな学習計画表の作成を代行してくれるので勉強に集中ができる点もいいところだと思いますテスト結果を加味して今回ご提案いただいた教材がこちらの4種類です伸ばしたい能力に応じて自分のレベルに適した教材を選定してくれることも助かります書店で購入できるのはもちろんですが Kindle でも購入できるのはとてもありがたいですこちらですねあのスタディプラスっていうアプリこちらで日々の,あの学習の報告っていうのをあの私にしていただく形になるんですけれども自分で学習時間の見える化もしやすく先生と情報の共有もしやすいのでとても便利でしたまあ明日からですね実際に学習スタートするといろいろわからないこととか出てくると思うので、うん、あのお気軽にラインでメッセージいただければと思いますありがとうございましたカウンセリング後のリサちゃんに話を聞いてみましたこのテスト以外にも今の生活ルーティーンだったりなんで勉強しようと思うのかだったり今までの勉強とかも話した上でカウンセリングをしていただいたので自分を本当にこう知っていただいて勉強方法を提案していただくっていう形なのですごいカウンセリングしていただいてよかったなって思いましたはい。